今天的视频聊起机械扭曲垂地型轮椅，来自英国的 Hex Hog。说到垂地型轮椅，我们前几天聊过胶囊垂地型 ATV， 也就是国内躺车的升级版。很多兄弟感觉很有意思。其实此前还聊过来自奥地利的齐塞尔垂地型履带式轮椅，大家可以回看一下，它主打的是越野、雪地、丛林、沼泽等多路段通过能力。也支持多种附件改装，比如运输、伐木、铲除积雪等等。同时，人性化配置也非常多。这个车我们之前聊过。除此以外，还有来自澳大利亚的极限 X 8四乘四，它的亮点在于全液晶显示屏和遥感式操作，以及履带式辅助下楼功能。他们的新款 V 6还增加了自动座椅调整、腿托调整以及座椅升降的功能，来实现更多用途。这些功能还都可以在显示屏完成。另外，它之所以前后做了两副辅助的小轮胎，是为了实现原地360度掉头以及轻松越过障碍物等等。也有来自美国的行动者履带式轮椅，它的功能则更加强大，比如可以帮助驾驶员站立骑行，甚至干农活、耕地、放牧等等。这个车辆都可以实现，并且支持全车模块化定制、座椅记忆以及各种选配，配置非常高。与它同类型的还有来自美国七年前推出的 Gas 雪地型履带式轮椅，亮点在于使用了四重程汽油发动机，配置有防滚架，注重速度和通过性。不过新款都改成了电动的。这他妈的美国还有一种叫越野者雪地型轮椅的四驱车，它的结构类似于卡丁车改装而来，亮点在于有更好的防护，同时也配备车把和摇杆式操作两种，还配有前后的绞盘以及你所需要的一切自定义改装。最主要的是它分为儿童版、成人版和老年版三种。还可以根据你的爱好特别定制，重点也是通过性和越野能力。这他妈的老美还有一种军方造的 p o 30.0 重型履带式轮椅，这家公司呀还生产远程遥控消防机器车、履带式高速越野车，以及柴油和电力混合的小型地面智能机器人。这个小玩意儿可以自主控制反无人机系统和远程武器系统，能实现跟我来的效果。还生产一种叫 M5 的无人驾驶远程操控地面装甲车。最高时速96公里，这个玩意儿可以实现周围360度图像合成以及姿态感知，包括人工智能监测或识别周围物体，还内置了机器人侦察车和无人侦察机武器系统。可以说武器系统也很先进，但应该主要是作为侦察使用。哎，这他妈的太操蛋了！然后他们生产的这台 p o 30.0 为什么叫重型履带轮椅？首先，它的重量超过了半吨，体积也非常大，使用了四重程汽油发动机，马力有27匹，最高时速30公里左右，并且内置了电动轮椅，上下车非常方便，不用来回折腾，也可以搭配前后的接头进行扫雪、牵引、拉拽物品，越野能力也可以。皮卡上不去的陡坡，它可以轻松通过，因为主打的就是极限越野的通过能力。其实不止这些，还有很多种不同的样子。但是遗憾的是，这些光环性车型我们国内没有上榜的，是一个都没有。这也是发这期视频的主要原因。比起老外，我们真的要多注重一下人文关怀。然后回到主题，为什么这么多车型只单独说这台英国的 Hex Hog？ 因为它的发布时间很早，大概在2011年到2014年发布，截止到今天为止，这台车当年的很多设计依旧被大部分全地形轮椅借鉴，算是一个里程碑式的作品。它是由两个电机独立驱动六个轮胎，使用四十八伏五千瓦时锂电池，续航里程大概在十三到十九公里左右，可行驶时间大概在二点五个小时左右，具体取决于地形情况。它的重量在二百七十五公斤左右，最高时速十四公里，可以爬升五十度的陡坡，而且当年就使用了摇杆式操纵杆操作，可以看到非常灵活，转弯半径也非常小，也使用了独立长重臂式悬架以及可弯曲式底盘，可以保证轮胎大幅度倾斜的时候，以及穿过野石、丛林、崎岖地形的时候，座椅可以始终保持水平稳定，甚至可以趟过三十厘米的水深，也可以将座椅电动放到很低的位置，方便上下车。减震器使用了 Fox 2.0 减震器。这个车当年最大的缺点就是重量太重，续航里程太短，且价格昂贵，高达四万两千美元。但如今大部分全地形轮椅都在一万美元左右。不过这个 Hex Hog 毕竟是当时少有的往这方面发展的公司，贵也无可厚非。但是他们公司现在的新款很便宜，叫爱玛 X 3价格只需要四千美元，主打的就是紧凑、轻便，重量也只有二十二公斤，而且这个轮胎充满气，可以在水上漂浮。但是它没有电驱动，只能推着走。OK， 今天水期视频就聊这么多吧，哪里不对多多指点。